பங்கு சந்தை குறித்த தகவல்களுக்கு நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த நோட்டிபிகேஷனும் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க தமிழ் ட்ரேடர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டார்க் கிளவுடு கவர் அண்டு பியர்சிங் பேட்டர்ன் இந்த ரெண்டு கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்னை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் எல்லாமே வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிஸில் வந்து ஒவ்வொரு கேண்டிலாக வந்து பார்த்துக்கிட்டே வர்றோம் அந்த வீடியோவை பார்க்கலை அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அந்த பிளேலிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதில் இருக்கிற எல்லா வீடியோவையும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு ட்ரேடராக நீங்கள் இந்த கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்னெல்லாம் பார்த்து உங்களோட ட்ரேடை எடுக்கிறது ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதனால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியமான ஒன்று அதனால் இந்த வீடியோ எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் தெளிவாக பாருங்கள் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இன்னும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலையா ஷேர் மார்க்கெட்டில் காசு சம்பாதிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்களோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் வித்தின் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸுக்குள்ளே உங்களோட ஃபஸ்ட் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் வாட் இஸ் டார்க் கிளவுடு கவர் அண்டு பியர்சிங் பேட்டர்ன் முதல்ல டார்க் கிளவுடு கவர் கேண்டில் ஸ்டிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த டார்க் கிளவுடு கவர் அண்டு பியர்சிங் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ரிவர்சல் பேட்டர்ன் தான் ரிவர்சல் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்கிறது அப் ட்ரெண்டு கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும் போது அங்கே டவுன் ட்ரெண்டு எப்படி இருந்தாலுமே ஒரு அப் இருந்துச்சுன்னா ஒரு டவுன் வந்து இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த டவுன் விழுகிறப்போ எந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து கேண்டில் விழுகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வர்றோம் அதைத்தான் வந்து ரிவர்சல் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு அப்பு விழுந்துக்கிட்டே வருது திடீர்னு டவுன் ஆகுது அது டவுன் ஆகுறது டவுன் ஆகுறப்போ எந்த மாதிரியான கேண்டில் வந்து விழுகுது ஸோ அதில் ஒரு வகை தான் வந்து டார்க் கிளவுடு கவர் கேண்டில் ஸ்டிக் ஸோ இது வந்து ரிவர்சல் பேட்டர்ன் தான் இந்த டார்க் கிளவுடு கவர் கேண்டில் ஸ்டிக்கை நம்ம இந்த பேட்டர்னை ரெண்டு கேண்டில் வச்சு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட் கேண்டில் வந்து புல்லிஸ் கேண்டிலாகவும் செகண்ட் கேண்டில் வந்து பேரிஸ் கேண்டிலாகவும் விழுந்திருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட் கேண்டில் வந்து க்ரீன் கேண்டில் அண்ட் செகண்ட் கேண்டில் வந்து ரெட் கேண்டில் ஸோ இதோட பிக்சர் வந்து இங்கே நான் காமிச்சிருக்கேன் டார்க் கிளவுடு கவர் ஸோ ஃபஸ்ட் கேண்டில் வந்து க்ரீன் கேண்டில் அண்ட் செகண்ட் கேண்டில் வந்து ரெட் கேண்டில் ஸோ இது எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு கேண்டில் விழுந்திருக்கு மொத கேண்டில் வந்து க்ரீன் கேண்டில் ரெண்டாவது கேண்டில் வந்து ரெட் கேண்டில் இந்த ரெண்டாவது கேண்டில் வந்து கேப் அப் ஆகி ஓப்பன் ஆகியிருக்கும் கேப் அப் ஆகி ஓப்பன் ஆகிட்டு அதோட ட்ரெண்டு வந்து கண்டினியூ ஆகாம அது ரீட்ரேஸ் பண்ணி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருக்கும் ரீட்ரேஸ் பண்ணி கீழே இறங்கி முடிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரியான கேண்டில் தான் வந்து டார்க் கிளவுடு கவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது இந்த இடத்துல தெளிவாக காமிச்சிருக்கேன் வந்து பாருங்க மொத கேண்டில் வந்து க்ரீன் கேண்டில் ரெண்டாவது கேண்டில் வந்து ரெட் கேண்டில் இது வந்து டே ஒன் கேண்டில் இது வந்து டே கேண்டிலில் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு பேட்டர்ன் வந்து கிடையாது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டில் டென் மினிட்ஸ் கேண்டில் எல்லாமே வந்து இது வந்து இதுக்கு பேர் வந்து டார்க் கிளவுடு கவர் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் கேண்டில் வந்து க்ரீன் கேண்டில் செகண்ட் கேண்டில் வந்து ரெட் கேண்டில் இந்த ஃபஸ்ட் கேண்டிலோட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜை வந்து இந்த ரெட் கேண்டில் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கு கேப் அப் ஆகி வந்து மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகியிருக்கு ஆனால் அதோட அது ரீட்ரேஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து அது கவர் பண்ணிருச்சு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு கீழே வந்து மேலே வந்து கவர் பண்ணி அது க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பேட்டன் விழுந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து டார்க் கவர் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது ரிவர்சல் பேட்டர்ன் ஓகே இது எப்படி விழுகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்கமிங் ஸ்லைடில் வந்து காமிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டாவது வந்து பியர்சிங் கேண்டில் ஸ்டிக்கை வந்து பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் பியர்சிங் பியர்சிங் கேண்டில் ஸ்டிக் இதுவுமே வந்து ரிவர்சல் பேட்டர்ன் தான் நம்ம டார்க் கிளவுடு கவர் அண்டு பியர்சிங் கேண்டில் ஸ்டிக் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா இது ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் ஸோ இதோட இதுவுமே வந்துட்டு ரெண்டு கேண்டில் ஸ்டிக்கை வச்சு நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணலாம் மொத கேண்டில் வந்து பியரிஸ் கேண்டில் அண்டு ரெட் கேண்டில் ரெண்டாவது கேண்டில் வந்து புல்லிஷ் அல்லது க்ரீன் கேண்டிலாக வந்து இருக்கும் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
கேப் டவுன் ஆகி ஓப்பன் ஆகிருக்கும் கேப் டவுன் ஆகி ஓப்பன் ஆனாலுமே வந்து அந்த வந்து மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆகாமல் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே ரீட்ரேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு மேலே போய் முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரிவர்சல் ஆகிருக்கு பேட்டர்ன் நம்மளுக்கு ட்ரெண்டு வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு கேண்டில் ஸ்டிக்கையும் நான் இப்போது இந்த இடத்துல காமிச்சிருக்கேன் ஸோ டார்க் கிளவுட் அண்டு பியர்சிங் கேண்டில் ஸோ இது வந்து பியர்சிங் கேண்டில் பியர்சிங் கேண்டில் எப்போ விழுகும் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து டவுன் ட்ரெண்டு வந்து வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு அந்த இடத்துல ஒரு ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகி ரிவர்ஸ் நடக்க போகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இதுதான் வந்து பியர்சிங் மார்க்கெட் வந்து கேப் அப் கேப் டவுன் ஆகி ஓப்பன் ஆகியிருக்கு அதே நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இந்த கேண்டிலோட ரீட்ரேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு ஸோ இங்கேருந்து இது மட்டும் இல்லை இதுக்கு அடுத்த கேண்டிலும் க்ரீனாக விழுந்திருக்கு ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல ட்ரெண்டு ரிவர்ஸ் ஆகி ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கெஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டார்க் கிளவுடு இதுவுமே வந்து கண்டினியூஸாக வந்து அப் ட்ரெண்டில் இருந்திருக்கு கேப் அப் ஆகி ஓப்பன் ஆகியிருக்கு அங்கேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே ரீட்ரேஸ்மெண்ட் கொடுத்து டவுன் ஆகியிருக்கு அடுத்த கேண்டிலுமே வந்து டவுன் கேண்டில் ரெட் கேண்டிலாக விழுந்து ஸோ இது வந்து மார்க்கெட் வந்து அப் ட்ரெண்ட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்கு ஆகட்டும் எந்த ஒரு கேண்டில் ஸ்டிக் ஆகட்டும் அதை ட்ரெண்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கேண்டில் ஸ்டிக்கை மட்டுமே வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணாமல் இண்டிகேட்டர்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணும்போது இதோட ரிசல்ட் வந்து ரொம்பவே வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஏன்னா கேண்டில் ஸ்டிக்கை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அது ஃபேக் சிக்னல்ஸாக கொடுக்குறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது இண்டிகேட்டரை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணாலும் ஃபேக் சிக்னல் கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ கேண்டில் ஸ்டிக் அண்ட் இண்டிகேட்டர் ரெண்டையுமே வந்து நீங்கள் சேர்ந்து வச்சு பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி ஃபேக் சிக்னல்ஸ் வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட்டு வேற ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ்